Hi friends, now we are going to talk about the disease in the continent. In the continent, 60% of the population is going to be in the continent. You can see in this video. Now, we are going to the century. 21st century. So, we are going to go back to the 7th century. That is the 14th century. In the 14th century, we are going to talk about the disease in the continent. 60% of the world population is going to be in the continent. பார்க்கிறேன் நரிய எலிக்கல் வந்து இருந்திருக்கு அந்த எலி மூலமா வந்து ஒரு ஒரு பிளேஸ்க்கு வந்து நரிய இடத்துல அந்த இத்தாலி மொத்த யூரோப் மிடில் ஈஸ்ட் எல்லாத்தையும் अफेக்ட் பண்ணிருக்கு अफेக்ட் பண்ணது மட்டும் இல்லாம யூரோப்ல வந்து ஆஃப் ஆஃப் தி பாப்புலேஷன் வந்து இந்த ஒரு பிளேக்னால இறந்து போயிருக்காங்க ஓகே ஓகே வெயிட் பண்ணுங்க 1347 ல தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிசீஸ் இத்தனை வருஷம் முடி வந்திருச்சு நான் இப்ப டவுட் வரும் பட் இஸ்டே கொஞ்சம் பெரட்டி போட்டு இல்ல ஒண்ணு இன்டெப்தா போய் பார்த்தோம்னா இந்த டிசீஸ் வந்து இந்த வருஷம் வந்தது இல்லங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் அதுக்கு முன்னாடியே வந்திருக்கு எப்ப வந்திருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்பவே மாட்டீங்க அந்த டிசீஸ் அதாவது வந்து 541 CE 541 ஆ எந்த சென்चुरी கேட்டா ஆறாவது சென்चुरी ஆறாவது சென்चुरीல வந்து இந்த டிசீஸ் வந்து அதுலயே வந்து பல கோடி கணக்கான மக்கள் வந்து இறந்து போயிருக்காங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் अफेக்ட் ஆன பிளேக் பேர் கேட்டிங்கனா ஜஸ்டினியன் பிளேக்ங்க ஏன் ஜஸ்டினியன் கேட்டிங்கனா அந்த எம்பரர் அந்த ஊரோட எம்பரர் இருக்காங்கல அந்த எம்பரரோட பேர் பாத்தீங்கனா ஜஸ்டினியன் சொல்றாங்க அதனால அந்த டிசீஸ் பேர் வந்து ஜஸ்டினியன் பிளேக் னு வச்சிட்டாங்க என்னடா அது 6th சென்चुरीல வந்த டிசீஸ் எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க நிறைய பேர் கேள்வி இருக்கும்ல 1347 சொன்னல இந்த 1347 ஓட நிறைய இது டிஎன் எடுக்கறப்ப அதே மாதிரி அந்த காலத்துல பாடி பொசிஷன் வச்சாங்கல அந்த பொசிஷன் வச்ச போனோட அப்புறம் பல்லலாம் எடுத்து அந்த டிஎன் எடுத்து டெஸ்ட் பண்றப்ப தான் தெரிய வந்துச்சு ரெண்டுமே வந்து ஒரே பாக்டீரியா தான் 6th சென்चुरीல மொத்த ரோமன் எம்பயர் மொத்தமா எல்லாத்தையும் வந்து டிசீஸ் வந்து அழிச்சிடுங்க எத்தனை பேர் இறந்தாங்க பாத்தீங்கனா ஒரு நாளுக்கு வந்து 5000 ல இருந்து 10000 மேற்பட்ட மக்களுக்கு வந்து இறந்து போனாங்க 541 CE சொன்னல 541 CE ல CE ல ஆரம்பிச்சு எப்ப முடிஞ்சது பாத்தீங்கனா 750 CE ல தான் முடிஞ்சது ஆல்மோஸ்ட் 225 இயர்ஸ் அந்த டிசீஸ் இருந்துச்சு ஏனா அப்ப அந்த காலத்துல யாருக்குமே தெரியல இந்த டிசீஸ் எப்படி வந்துச்சு எது மூலமா ஸ்ப்ரெட் ஆகுது நமக்கு இப்ப தெரியுது பாக்டீரியா மூலமா ஒரு கிருமி மூலமா அந்த அந்த காலத்துல வந்து எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க நடுக்கடலுக்கு <laughs> பண்ணி <laughs> <laughs> 
half of the population வந்து இறந்து போயிருக்காங்க டிஜிட்டல் மூணாவது எப்ப வந்திருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா 1894 1894 ல சைனாக்கு வந்துச்சு சைனா अगेन ஏஷியா டிஸ்ப்ரெட் ஆயிடுச்சு பட் 1894 ல வந்து எண்ணிக்க பார்த்தனா அந்த அளவுக்கு ஸ்பெஷலா இல்ல அண்ட் 1894 ல தான் வந்து கண்டே புடிச்சாங்க இந்த டிசீஸ் வந்து காஸ் பண்றது ஒரு பாக்டீரியா எர்சினியா பெஸ்னர் பாக்டீரியா எப்ப கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா 1894 ல தான் சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சாங்க ஆன் கடைசி 2010 ல இருந்து 2015 குள்ள மூணாயிரம் பேர் வந்து இதனால अफेக்ட் ஆனாங்க அது மட்டும் இல்லாம 500 கணக்கான மக்கள் வந்து இறந்து போனாங்க இதான் இப்போதைக்கு டேட்டா இந்த பிளேக் பிளேக் இந்த டேட்டா இந்த பிளேக் என்னதான் என்னடா சொல்ற ஒண்ணுமே புரியலங்க கேட்டா ஒண்ணுமே இல்லங்க இந்த பிளேக் வந்து ஒரு பாக்டீரியனால अफेக்ட் பண்ணுது அண்ட் எங்க अफेக்ட் பண்ணுது பாத்தீங்கன்னா ஒரு கோஸ் வந்து கால் கடிக்குதுன்னு வெச்சுக்கோங்களா கால் கடிச்சு லிம்பாட்டிக் சிஸ்டம் போகுது லிம்ப் நோட் நம்ம உடம்பல இருக்கும் எல்லா இடத்துலயும் கால் கழுத்து கீழ அப்புறம் வந்து காதுக்கு பின்னாடிலாம் இருக்கும் இந்த லிம்பாட்டிக் சிஸ்டம் வந்து நம்ம உடம்பல வந்து ஒரு ஃபில்டர் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணும் இந்த இடத்துல போய் அந்த வைரஸ் அட்டாக் பண்ணுதுங்க லிம்ப் நோட் अफेக்ட் பண்ணி ஒரு பல்ப் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுது அதனால இந்த பேர் பாத்தீங்கன்னா பிபோனிக் பிளேக் இது வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் இதான் காமன் ஸ்டேஜ் ஒருத்தங்க अफेக்ட் ஆனானா பிபோனிக் பிளேக்னு சொல்வாங்க ஏனா பல்ப் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் ஒரு இது மாதிரி இந்த பல்ப் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுறது வந்து ஒரு நம்ம சிக்கன் எக்ஸர்சைஸ் இருக்குல அந்த எக்ஸர்சைஸ் கூட போலாம்ன்றாங்க சோ ஒரு காலுல இல்ல கழுத்துல இது மாதிரி இடத்துல ஒரு கட்டிய ஒரு முட்டை மாதிரி இருந்துனா அந்த லிம்ப் நோடு வந்து अफेக்ட் பண்ணி என்லார்ஜ் ஆகி பெருசா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இது பேர் தான் பிபோனிக் ஸ்டேஜ் இந்த ஸ்டேஜில பாத்தீங்கன்னா தலவலி பயங்கரமா வரும் வாந்தி வரும் வயித்து வலி வரும் அப்புறம் மொத்தம் அந்த லிம்ப் நோடு பெருசா இருக்குல்ல பயங்கரமா வலி ஏற்படும் சோ இந்த டிசீஸ் வந்து மனிதர்கள் டு மனிதர்கள் வந்து இந்த ஸ்டேஜில பரவாது இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ங்க செகண்ட் ஸ்டேஜ் என்னன்னா பாத்தீங்கன்னா அந்த லிம்ப் நோடு விட்டு வெளியே வந்து ரத்தத்துல போய் கலந்துரும் ரத்தத்துல போய் கலந்து அங்க வந்து ஒரு கிளாட் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் இது பேர் பாத்தீங்கன்னா செப்டிசிமிக் பிளேக் அதாவது வந்து ஒரு இடத்துல போய் ரத்தத்துல போய் கலந்து கிளாட் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி நம்ம உடம்பல இருக்கங்கள ரத்தம் தேவைப்படுது அங்க வந்து ரத்தம் தேவலாம போக உடம்ப பண்ணிடும் போக உடம்ப பண்றப்ப நம்ம எல்லாம் உடம்பல ஆர்கன்ஸ்ல இருந்து ரத்தம் கிடைக்காதப்ப ஒரு அழிவு போற ஸ்டேஜ்க்கு வந்துரும் அந்த ஸ்டேஜ் வந்து செப்டிசிமிக் காஸ் பண்ணும் ஆனா அது ரொம்ப ரொம்ப ரேர் தான் இதையும் தாண்டி போனா உள்ளற வந்து நம்ம லங்ஸ்க்கு अफेக்ட் பண்ணி நியூமோனிக் பிளேக் னு கொண்டு வரோம் சோ லங்ஸ் ல अफेக்ட் பண்ணி நியூமோனிக் பிளேக் கொண்டு வரோம் இந்த நியூமோனிக் பிளேக் வந்துச்சுனா மட்டும் தான் टू पर्सन வந்து இன்ஃபெக்ட் பண்ணும் அத இரும்புறப்ப ஒரு ड्रॉपலெட் மூலமா மத்த மனிதர்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகுது இதான் ரொம்ப எஸ்டிம் ஸ்டேஜ் மொத்தம் மூணு ஸ்டேஜ் சொன்னேன் சோ இதான் வந்து சயின்ஸ் அண்ட் சிம்டம் ஸ்டேजेस பிரிக்கறாங்க ஆனா அந்த பிபோனிக் ஸ்டேஜ் தான் வந்து ரொம்ப காமனா இருந்துச்சு ஆனா அந்த காலத்துல என்னனே தெரியாம இருந்தாங்க சரிடா இதுக்கு என்ன ட்ரீட்மென்ட் கடைசே வந்துச்சு என்னதான் ட்ரீட்மென்ட் பண்ணாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே இல்லங்க நார்மல் ஆன்டிபயோடிக் தான் கொடுத்தாங்க செப்டோமைசின் ஜென்டாமைசின் டெட்ராசைக்ளின் இந்த நார்மல் ஆன்டிபயோடிக்ஸ்லாம் கொடுத்து அந்த பிளேக் வந்து வரணும் தடுத்தாங்க 1894ல ஆஃப்கைன் ஒருத்தர் தான் वैक्सीन கண்டுபிடிச்சாரு அதாவது அந்த பாக்டீரியாவை எடுத்து அந்த பாக்டீரியாவை கில் பண்ணி அந்த பாக்டீரியா மூலமா वैक्सीन வரச்சு தான் நம்ம மக்களுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க இந்த वैक्सीन வந்து ஒரு ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கு தான் தவிர அது ட்ரீட்மென்ட் கிடையாது சோ இப்போ வந்து அதிகமா ராட் எக்ஸ்போஷர் இருக்குறாங்க ஃபாரஸ்ட் வர்க் பண்றாங்க இவங்களுக்கு வந்து वैक्सीन எடுத்துக்கலாம் சோ ஒரு பூஸ்டர் மாதிரி एवरी 6 மாசத்துக்கு 6 மாசம் ஒரு பூஸ்டர் டோஸ் மாதிரி இந்த वैक्सीन போட்டுக்கலாம் உலக தெல மொத்த வரலாறுலயே இந்த ஒரு டிசீஸ் வந்து ரொம்ப மோசமா இருந்துங்க இந்த வருஷமா 5 வருஷமா இந்த பிளேக் வந்து कंट्री ஃபுல்லா अफेக்ட் பண்ணி நிறைய பேர் இறந்து போறனால இது அப்படியே மொத்தமா Black Death னு பேர் வச்சிட்டாங்க சோ फ्रेंड्स மேலும் இதே மாதிரி நிறைய வீடியோ பார்க்கலாம் ஹெல்த் அவேர்னஸ் எஜுகேஷன் சோ இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தா நீங்க லைக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்க फ्रेंड्सக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க ஃபார்வர்ட் பண்ண மட்டும் இல்லாம இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கீழ இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டனை கிளிக் பண்ண